求求你了，你不走行吗？妈，这你儿子都走了，我还留在这个家有什么用啊？燕子，这虽然我儿子走了，可是你还有孩子呀，你不能这么狠心丢下他吧？妈，他就留给你了，我带着他，这不是影响我幸福吗？我还那么年轻，不是，燕子。你怎么能这样说话呢？这可是你的孩子，怎么成为你的累赘了呢？妈，你看看咱家，就算小天没走，这我说不定还能迁就一下。这小天都走了，这以后的日子该怎么过呀？妈，我不想再过苦日子了。燕子，我求求你，你能不能再待一段时间再走？现在孩子太小了，他需要你呀、啊。妈，我心已决。你再说也没有用，这孩子啊，你看着办吧，送人也行，你自己养也行。燕子，你你怎么那么狠心呀、啊？虎毒还不食子呢，你舍得丢下他就走吗？行了，不跟你废话了，我赶紧走吧。燕子，燕子，妈求求你了，燕子，妈求求你了，燕子。孩子，你的命怎么那么苦啊？这刚没了爸爸，这又没了妈妈。天呀，我跟你儿子，这日子可怎么过呀？嗯嗯嗯，别哭了，孩子啊，别哭了，孩子，不哭了啊，奶奶呀，给你买好吃的。凭什么呀？啊！你说我嫁到你们家几年了，不就是没给你们生个孩子吗？还凭什么，燕子？我告诉你，我当初跟你结婚，还以为你能生孩子呢。谁知道你不能生孩子，你不能生孩子，我要你干嘛呀？那你也不能这样吧？这肯定会有办法的呀。我不管啊，燕子，如果没有孩子，咱俩就等着离婚吧。你，你喂。这大帅说的也不全无道理啊，这总得要有个孩子吧？我这是怎么了？怎么一直都怀不上呢？这，这我老家还有个孩子，我把他领过来，再说他也是我亲生的。行，就这么办。小宝贝，啊，这奶奶呀、啊，带你买好吃的啊。好的，奶奶。妈。回来干什么呀，妈？我回来看看你，这，这就是我那闺女吧？你还是走吧，我不希望看到你。她也不是你闺女。妈，我知道错了。你看，你能不能让我把孩子接走呀？你还有脸说把孩子带走？你知道这么些年我们娘俩是怎么过来的吗？妈，我知道你也不容易，可是你知道吗？我又结婚了，结婚那么多年，一直没怀上孩子。是我现在的婆家跟我说了，如果我没有孩子的话，她就要跟我离婚。和你离婚跟我没有什么关系啊，那是你活该，自作自受。妈，孩子，妈，妈，你这是干什么呀？啊，在大街上拉拉扯扯的，不像丢人啊！妈，你就把孩子还给我吧。女儿，我是你妈，叫妈妈。你是谁呀、啊？你又不是我妈。这。孩子，我真是你妈！行了，别说了。奶奶，咱们回家吧，我饿了。你听见没有啊？孩子呀，根本就不认识你这个妈。你虽然生了他，但是你没有养他。现在呀，还想把他带走？你休想！这就是你啊，罪有应得，这就是报应。妈，孩子，回家。娘，妈。我自己自作孽不可活，妈，女儿，我错了。妈，你来了。是啊，我来了。大帅呢？大帅啊，他出差了。出差了呀？出差好啊，正好啊，我跟你说件事。妈，什么事啊？你就说吧。燕子。那我问问你吧，你和我们家大帅结婚多少年了？妈，这都有两三年吧。还不说实话是吧？两三年，不四五年了吗？都四年了，这时间过得还挺快的。你还知道过得快啊？啊，这都四年了啊
你的肚子有没有一点动静啊？妈，这事儿也急不得是吧？还不急呀、啊，都四年了，你想让我们家断子绝孙啊？妈，你话不能这么说，这我也去医院检查了，医生说我没问题。你什么意思呀？啊，你没毛病？你的意思是说我们家儿子有毛病啊？我告诉你，我们家大帅呀、啊，身体健康着呢，他呀绝对没有毛病，这毛病啊就出在你身上，妈。是，你也不能全怪我吧？不怪你，那怪谁呀、啊？我告诉你，我们家呀几代单传了，他爸呀走得早，你不能呀在你这儿给我们家断了香火。行，妈，这等大帅回来啊，我们去检查检查。你还想等大帅回来呀、啊？我告诉你，那是不可能的啊！我就趁大帅不在家，你呀赶紧给我滚。妈，是你，这是要撵我走啊？是啊，我就是要赶紧走。你这不能生孩子，我要你干什么呀？妈，你也知道我们都结婚三四年了，这我们两个感情也挺好的。这你不能说赶我走就赶我走吧？再说了，大帅也不在家。你不走是吧？啊，我说说你，你还要不要一点脸啊？啊，都四年了，连个孩子也生不出来，还想赖在我们家里啊？赶紧滚！妈，这就是你的不对了。这你不能在你儿子不在家的时候把我赶走吧？你你还敢给我顶嘴，先顶嘴是吧？哼，我告诉你，妈，我儿子不在家呀，我就是天，赶紧滚！妈，你既然敢打我，我一定要给大帅说。你还想告诉大帅呀？我看呀、啊，你没有这个机会啦。我告诉你，你要再不走的话呀，我就死给你看。妈，你既然这样逼我。别叫我妈，我也没逼你，你赶紧走，给我们家大帅找地方好不好？我要给大帅找个好的。行，妈，我走，你别后悔。我后悔，我后悔什么呀？啊，你能留在这个家里呀、啊，我才后悔呢。赶紧滚吧，我走。哎，这个眼中钉啊，终于走了。我呀，赶紧再找人给我儿子找个好的。燕子，燕子，我回来了。燕子，燕子，儿子，儿子，你可回来了。妈，你什么时候过来的？我都来两天了呀。啊、哦，来两天了。那燕子呢？燕子。走了，他说呀，不想在这个家待了。走了，妈，你这是什么意思？哎，儿子，你就别提你那个媳妇了啊！他呀，嫌咱家穷，这不又找个有钱的，现在去找他去了。妈，你别胡说，啊，这不可能，这我跟燕子感情那么好，他不会走的。儿子，感情在金钱面前一分不值。你这么长时间不在家，你知道他是怎么想的？妈，我不信，我要去找他，我要他给我说法。你傻不傻，儿子？儿子？哎，这个傻儿子心里也不知道想什么呢啊！这走了还得找他。儿子，儿子，吃饭了？这，这怎么了呀？这是？儿子，你至于吗？啊，不就一个媳妇儿吗？你至于天天就这样神魂颠倒的吗？哎，再说了，这有时间呀，这妈呀，再给你找个好的。妈，我谁都不要，我就要燕子。儿子，你说说你啊，那么死心眼呢？这没有他不照样过吗？他又不能生孩子，有什么可好,好的呀？妈，您能别说了？就因为燕子不是生孩子，你就要赶他走吗？妈。这黄燕的感情你不知道吗？有没有孩子又能怎么样呢？儿子，我让你娶媳妇干什么呀？啊，娶媳妇就是传宗接代的，他不能生孩子，我要他干什么呀？妈，行，既然你这么说，我也不在这个家待了。儿子，你这话什么意思呀？你，你也要走啊？妈，你自己过吧，你在家好好反省吧。
。哎，燕子，真是你啊！怎么是你啊？我以为是谁呢。燕子，我可找到你了。这几年呀，自从你走后，我儿子呀，整天酗酒，不省人事的。我求求你，你能回家看看他吗？你现在来求我了？当初你撵我走的时候，你没想到有今天吗？燕子，我知道错了。你看，自从你走后，我也给我儿子找了好多对象，但是都没找着。燕子，你怀孕了？嗯，怀孕，当然怀孕了。难道还像别人说的，我不能生啊？燕子，你能生啊？那你能生就跟妈回去吧。你想什么呢？你不是有能耐吗？去找啊！我告诉你啊，要不是当年你狠心把我赶走，我还找不到像现在这样的好人家呢。对了，我今天回来啊，就是为了给你儿子离婚呐。这离了婚啊，我好跟孩子上户口。这当年啊，走得急，要不是走得急啊，这手续、啊、早就办了。燕子，妈知道错了，难道你都不能原谅妈了吗？阿姨，有些事啊，是不能够被原谅的。既然你做出了选择，那你跪着也要接受。燕子，我知道错了。哎，燕子，你就原谅我吧。放开我！都怪我，都是我不好，我亲手把我儿子的一生幸福给毁了。